いおはようございますやってまいりました今日のワンコンテンツ毎日更新でレトロゲームを遊んでますよ的な動画ですよ今日のゲームはこちらフェーダーエンブレムオブジャスティスというゲームですでヤノマンというメーカーのゲームですねまあ隠れた名作が多いというイメージはあるけどヤノマンというあのー、会社はいそんな感じでこんな感じですよはいえーとまあ、パッと見、このね、あの、カセットだけでは全くわからないですね。あの、箱説だと、どう、まあ、ちゃんと、その、どんな感じのゲームでしょうとかは書いてあるんでしょうけど、なんだっけ、シミュレーションだか、RPG だか、なんだかっていうイメージがあるけど、どうでしょうね。とりあえずやってみましょう。今日のワンコンテンツ、一回ゲームオーバーするまでに、どんな感じのゲームでしょうかとかを紹介して体験処理ができたらいいなと思っておりますが、えっ、ー、と、まあ、ゲームオーバーとかがない場合は、まあ、いい感じのところで、はいって言ってやめるかもしれませんので、そんな感じでよろしくお願いします。やっていきましょう。どうだろうどうだ音が出てるよねよしうんなんか暗いというか何かが起こりそうな BGMRPG っぽいですねなんか中世っぽいおお母なるミルドラスガルスよ幾万の血と瓦礫を飲み込もうというのか何だ何が始まるんですかなんか兵士が倒れて骸骨ってますね返事がないただの屍のようだ永遠にタクトワーに核も無残な殺戮と破壊の化身をその目に焼き付けんとするのかなんだなんかやべえのが復活しようとしてるっていう話かお返事がないただの屍のようだ答えなくばそれでいい愛する、えー、ミルドラスガルズよ我が我らがうめき大地に刻むというこの人がミルドラスガルズだのミルドラスっていうのはうわーなんだなんだ今度は漢字が多いぞ600年の種族間戦争が大きく変わったらしいです。なんやかんやで。種族間っていうとなんかいろんな<咳>バルフォーモリアがファントムにおいて封印されたとするいろんな種族がいいのかな終焉の四賢者なる最終兵器を投入した。あ、多く旧政府案配送を繰り返し始めた。あ、人。人類を中心とする人たちが配送している。魔法使いかなあそしたら重火器を使う人もいるだから武器重火器魔法みたいなバルフォーモリア軍がこの台地を支配していったらしいですなんだかんだで、まあ、今テキスト読んではいるけど頭には一切入ってませんけど<笑>えーそして400年経ったらしいです。新創世紀元年、新創世紀という年号になったと。千年を費やしたこの戦争は、ア人類勢力、バルフォーモニア軍の地上の平定による終戦を迎えている。はあ、はあはあ、まあ、収まったんですね。ア人がミレニアムナイトメア戦役と呼ばれている。なんかおしゃれな世界観。でだけど人類の方があの少数派なんですね、この世界の中では。人類側の歴史としては深い傷になったとまあまあまあおバヤノマンマックスエンターテインメントこれ元のゲームがあるのかな例えば PC なんちゃらとかそれか海外のゲームだったりいや海外のゲームにしては日本語にちゃんとローカライズされてるカシンファイルおはようございます隊長データファイルからファイルを選んでください NO! あのー、ニューゲームしたい<笑>ニューゲームしたいんだねニューゲームしたいんだちょっと一旦あなるほどデリートできるんですねファイル B エリアさんじゃあデリートしましょういいですねさらばだなお一旦前の前の人の痕跡を残しておこう<笑>あのー、なんかねあのヒントがあるかもしれないからねじゃあデリートでさらばさらばロックアンド雪だるま消しましたというわけで、えー、ファイル B がニュ,ーエニューデータになりましたニューゲームロードでいいのかいいですかいいよいいよとりあえずどんな感じのどんなジャンルのどんなゲームかだけでも見ることができればドラゴンあアジン種ですねよく消えまもなくバドの上空だ先行したカーゴが地上爆破を行い敵の反撃を補充まだ争ってんじゃん本機はその後,その後着陸し村に入る
敵さんが家から出てきたところ一気に叩きつぶすまだ侵略戦争みたいなのしてるんですねあでも人っぽい敵は解放軍なんですかブライアン気にするなこれはビュドラゴン型戦闘機なのかそれともドラゴンそのものなのか分かりましたこの鉢巻きがブライアンですね距離253高度1112下がります高度下げて下げておりますえー、爆,爆燃波を撃つ以上能力なんですねそのさあ行くぞ GO! なんとなくこう中世的なファンタジー的な世界観となんか近代兵器的な戦い方とかなんか混ざってるっぽいイメージかあ人々が出てきます割とえげつないストーリー導入ですねうん、ちゃんとえげつないですねこれかかれ画面の点滅にご注意くださいあかわいそうかわいそうかわいそうあああれの出場所民間人しかいませんよこの作戦は一体命令に従いあなんかこの感じはもしかしてやめろアルノスこの私に命令する気か余計なことをするのは軍法会議者と反逆者とみなすぞ反逆者とみなされるカマンうおー何するんですか上がわわ私かブライアンでえアルノスが敵かレベル6というわけで口答えをするだけでなく手を出しましたさあどうなるあそして、えー、と民間人逃げるそして、えー、とブライアン捕まるまあまあまあこれは極刑でしょうねなどありましてこれの取った行動は正しかったのかこうして死ぬのを待つのを望んでいたのかわからん体が勝手に動いたあの少女を救うことだけ考えてしまったあで独房アインこれもアジン種ですね犬型あ誰か来たスピードキャラっぽいな手短に話すぞ別動体ながらいつも、えー、お前と,選手,と選手としての力に惚れ込んでいたのにあ上の連中の考え方さっぱりわからんあ疑問には思っているはっきり言うお前は正しい少なくとも俺はそう思うお前いいやつだなお前いいやつだなさてはそれを聞いて安心したまあまあいろんな思想の人がいる的なまだ話は終わっちゃいねえここ出る気はねえか脱獄脱走しかしなぜそうだねあん捕まればあなたも無事で済まんぞっていう人を吹かせたいと思ってたのはお前だけじゃないってことさ慕われてねえなで、開けられんの開けられんのかい簡単に。<笑>さあ、どうするこっからゲートまで一気に突っ走るぜ。見張りは大丈夫か大暴れしてやるぞ。まあ、実力者なんだろうな。今、勝手に動いてます。さあ、どんな感じだ見つかったじゃん<笑>つまらん用事を作ってくれたなえー、な,なんつった大使長っつったしくじった薄汚いドブネズミのどうだ命乞いでもしてみるかふはー悪いなーまあしうんまあ極刑だからなあフォーメーションあ何こっからシミュレーションバトルかな違うねなんだアインレベル6トルーパー6のダメージ何をすればいいんだろうこれ今まだデモ戦闘かな何かやることあんのかなこいつら捕まえろ殺しても構わんまあそうだろうねここまで来たらエフェクト AD6 のダメージイベント戦なのかなキリがねえぜ悪かったな巻き込んじまってまあまあまあうーんまあまあまあまあ<笑>そうだねあい自ら
望んでいることであるもんあ何援護爆撃何ですかどっからともなくなんだあ水臭いねマグマ,マクドガル小隊長だそあたいに声をかけてくれなくちゃ困るよこれどうだまたなんか人種の仲間が同じ人種かなあたいも一緒行くよ女性キャラですねさあ早くこっちへ来るんだまあ簡単に通すじゃん簡単に通すじゃん<笑>クソザコセキュリティじゃんおえー、捕まえろクソザコセキュリティじゃんこいつら<笑>まあ舐めてたんだろうなあそしてどうなるのおめえの大将おめえねえー、治安執行部団一連の不始末を重く見た帝国軍相談者みたいなブラディーロブラブラディーローズ急遽あ部隊の名前ねでで脱走兵の追跡を開始したコマンドシートにはただ一つデッドアライブだね発見次第処刑せよまあその場でね捕獲とかじゃなくて処刑せよと白木祝いの月1月バド村の事件から2ヶ月後、えー、脱走した俺たちはなんちゃら、えー、山の中にいた大陸から脱出しようぜか、はい、今はテキストは勝手に進んでます見ての通り生きるための戦いに飽きていた飽きていたって余裕だな獣のようにまあまあまあそうなるよな忍びながらご飯的なのが大変だな道なき道を進まないといけない軍を蹴散らし一気に本土に渡れるはずだよそりゃそうだがなこれ以上騒ぎを大きくして軍を丸腰で相手にするわけにはいかんだろうまあまあ小隊ならなんとかなってもね大きい隊ならちょっといやいやいや戦うにも準備がいるっつってんだわりと面白そうな世界観ではあるけどなあとはそのシステムだな問題は敵んどんぐりツボロープん小人族っぽいかエルフか脅かすんじゃないよこのガキ悪気はなかったんだよにしちゃう武器たくさん持ってんな使い古しても高く売れるんだぜお武器商人かえ、これやめておけどほらこの辺りに嫌でもあるか別にそうだよふっかけられたわけじゃないもんねた,たまたまたまたま出会っただけだよねついてきないいやつだなお前脱走兵ああでこっからシミュレーションパートかなバーゼルの村解放軍四十あじゃあ解放軍の方に行けばなんかなんかなりそうだねそっかあのー、西に逃げてきたみたいな感じでしたからまあ多分なんだろうねまあここにが目的地なんだろうな多分ほか山中どうすればいいんだ移動マップに入るあ来るあ来撃部隊だお客さんか隠れるところあるかちなみにこのテキストは縦,縦線になってますけどあのもしかするとこれレトロフリークでやってるからであのー、実機でやるとちゃんと透明半透明テキストになってるかもしれない。川に沿って北に脱出北に突っ立ってな川突っ立ってなあこいつらが敵だねじゃあとりあえず逃げ,逃げの方を選択するよ待機あ一人ずつメルトゲル
。寝るとけ。素早さをもとにその単成じゃなくてその各キャラごとに動くみたいな感じかもね。とりあえず逃げるよビーストマスターあいつさえ倒せばやって感じもするけどなそうねこっちまで行けば多分この戦闘終わるっぽいなもしちょっとこいつが機動力的にちぎられてくるようなら始末するかよし来た接近戦に挑まれてきたなどうやろ3のダメージあ反撃はできないんだソードインパルスあ勝てねあれそうあれ技選んだっけ技使っちゃった32ダメージうわーあああ16の経験値うわこれ回復手段どうなってんだろうないやライトクロスボウ目障りなんだよクリティカルグボバー<笑>おおナイスいいねあこんな感じで追撃を始末できたらそれでいい1体ずつ囲まれると面倒だろうけど多分機動力的にあまだあと1匹犬いるなうわやべあやばいドーラがやばいまずどうだいったん逃がした方がいいねこれうわー各各チーム各小隊一人ずつ動かすっていうルールだとそういうことができるのかまずいんじゃないこれあああっあ爆発これってどうなるんだろうあそういうことかあそういうことかさっきうっかり下を押してソードインパルス放っちゃったんだリストマスターヒットポイント10しかないじゃん弱っうわーじゃあ普通に1体ずつ倒せばよかったんだなこれえこれ失った仲間どうなるんだろうねまた、あ、もストーリー上まだ多分いなくなるってことはないと思うけどいなくなりそうな爆発の仕方したからなちょっとこの駆け引き経験値あと回復手段あ、青い人はまだ動けないか青、そのターン時間経過でこの青が解ければ誰でも動ける状態なのかそこの駆け引きもあるのね13楽勝じゃんなんじゃあもう全員倒してよかったな下手に逃げたもんだからあのドーラが犠牲になったなこれ一体じゃん。いやー、しまったの、普通に戦えよかったな。<笑>まあ、で、うし。仲間を失った場合、この後のストーリーにいるかいないかです、ね。楽勝じゃん
。そうか、今までこれ、丸腰だったのか。丸腰ってのもおかしな話だけど、この犬、犬族の二人は、武器持ってるはずだしな。戦闘終了、敵を全滅させましたよ。えー、21シェルを獲得しましたよ。バイパー。称号が変わりましたよ。ファントム。どうだこれで次の,あの会話イベントの時にねドラがいなく,いな,くなってればやばいですねマップに入るっていうのはどういうことなんだいないねドーラさんいないからこれはもうリセットですね<笑>あお前橋をまたかけるのも簡単じゃないよハシ落としやがったこのか真実の橋あキャンプってあるのキャンプでヒットポイント回復できるのかもねそれぞれで会話イベントがあったりなかったりどうしようかなこのまま進めるにもちょっとそれなりの時間かかりそうだからまあこの辺で一区切りたいとこだけどなちょこのゲームをちゃんと遊ぶんだったらさっきの戦闘やり直したいしトムって呼びなよそれ以降のやばい連中を村に連れていけないだろうなるぞ貴様裏切るつもりかまあまだこの人たちがね重力波何すんの不思議能力何したのあっ外野魔法土魔法へへ俺の目はごまかせず何が魔法だ全部ペテンじゃねえかおそういうのは仕掛けを探してごらんなさいか。面白いね。面白いキャラクターだな。まあね。何友達なんか面白そうだな。そいつら橋渡れ,渡れないでしょ。あでこなんかここに入れるようになったわけかドー,ラドーラともういたらどうなってたか見たいわ<笑>やり直したいわあ動けるあ動けるえいトムおかしいなダンダンがいないんだって扉だーリザード的な種族あいきなり戦闘だーダンレベル4人のダメージ見た目の割にはそうでもないとりあえず人たち浴びましたけど何しやがる帝国軍かなら許さないおいらだよお前わざとやったろ<笑>扉開ければいるって分かってたろお前単純なやつだな条件俺も舞台に入れてくれ舞台ってほどでもないけどね一人死んだし似たようなもんだ帝国嫌いさあ、やつらが橋をどうするか普通に渡ってたらあの野郎許さねえぞ<笑>あのクソガキ<笑>橋を落とした意味がね<笑>ない可能性あるぞ<笑>あーボドラがいないな<笑>でも一人二人いなくても会話が成立するようになってんだねあ
も動けないっぽい橋を渡れないっぽいかなあ橋イベントあいつら橋を壊しやがった橋を修復するぞそんなことできんのやるねだからこれで足止めイベントが発生したわけね多分あ違うかまあマップには入っていいでしょそれでそれぞれなんか話とかイベントとかあ追撃部隊が潜んじゃってる可能性があるねえー、降伏しろと言ってもまあねあ全滅ミッションさっきは逃げてもいいっていう選択肢があったけど今回は全滅させるっていうミッションポイントさっきも最初から全滅させに行ってればあんなことにならなかったんや移動範囲めちゃくちゃ広いあしかも地形無視あ MP は回復してるねこう敵は、ま、あのちゃんと隊を組んでくるっていうよりは短期特攻してくるねだとありがたいねどんぐらい3のダメージまあでもちまちまダメージ食らうときついなうわー攻撃をちゃんと受けないところで待機する賢いよクリフティカルギャウ23ダメージおおいいね当たれば強いあ三37の経験でかこれ敵と戦う回数は決められてるからそんなあの雑魚敵狩りして経験値を稼ぐっていうかとかはそんなにできないっぽいなゲームオーバーしたらどうなるんだみたいっていう意味じゃあえてねこのブライアンがやられる演出を見てみるっていうのもありかもしれんけどゴブちょっとその感じやってみるあえてこうダメージを食らいに行ってみるどんぐらい食らう時間かかるな<笑>ただやられるにも時間かかりそうだなこっち来んなよお前まあかわしたこいつはもうめんどくさいから始末してしまおうだーエフェクトプラス AD あれなんだろうな経験値多いなフィギュア何末魔がそれぞれ設定されてるっぽいなレーションああ回復アイテムここにあったんだいくついくつあるかわかんない渡すもできるんだへえあってことはそれぞれもそうか持てる数は限られてるっぽいねよしじゃあゲームオーバーへの道うごうどんな形してんのこれゲドうわ変な形ね<笑>口から喉から手が出るほどの攻撃
やっぱこの賞金首脳、ね、命が喉から手が出るほど欲しいんでしょうね。ハンマースイングあー霊長持ってるねというわけでえっと一旦ゲームオーバーへの道をたどりますどんな演出になるのかまあシステム上仕方ないけどこう戦闘のテンポはあまりよくはないけどそれぞれアニメーションがあるのもいいですねちょっとこここ、ま、囲まれやすいとこまで行こうか間違えたレベルアップ演出も見たいけどなあと1体倒せばレベルアップしそうだけどな下手にレベルアップして体力が回復してしまったらそろそろ面倒いいもんなどうだろうこれ後ろからかかるとか正面からかかるとかで接触するとかで防御力回避率とか変わったりするかなそういうまあタクティクス要素とかあるかなおきたなんでさがこの辺ならいいやろうごーうぐまずいなあと一発食らったら死んでしまうかもしれないなあこれはまずいですよとてもまずいですよどうあこれはまずいですよこれはまずいですよあ三3のダメージあ落ちたブライアンいず近づ力尽きるどうなる俺にはまだやらでもならないことはドカーン何それ我々は自由と博愛と平等の名のもとにここにアルカディア憲章を宣言するそれはつまりどういうことしかし市民の皆さん忘れないでほしいへんに灯された革命の炎が多くの無名兵士らのなんとかによって燃えさかなんちゃらかんちゃら反逆者のおかげで我々が奮い立ったのだみたいなことあの勝手なこと言ってる革命の炎は情熱とともに今は燃え続けているのだこれどっち側なの敵側なの味方側なの普通に名作の予感ですよ私が知らなかった隠れた名作の予感ですよえー、っとバーゼル山中においてブライアン・ステルバート戦士ゲームオーバー<笑>でしたはいえー、ちょっと興味で出るなこれどんぐらいだろうな何時間ぐらいどのぐらいの長さでクリアできるゲームなんだろうかにもよるけどなうかつにこのゲーム手出すとめっちゃ長いっすよっていう話だったらちょっと躊躇するけどある程度の時間でまあねクリアまでいけるんだったらちょっとやってみたいなってのも思いましたけど BGM 止まるんかいここでスタートあスタートボタンか
。おはようございます、隊長。データファイルかファイルを選んでください。<笑>ファイル A がどのぐらいのね、感じでどのぐらいのメンバーいるのか見てみたいけど、まあネタバレになるか、これ、自分もやると思ったら。これってでもセーブの、セーブできる場所あったっけなもしかしたらどっかのコマンドでセーブできたかもしれないな。よし、そんな感じで、えー、はい、隠れた名作の予感のフェーダー、えっ、ー、と、エンブレムオブジャスティスだったっけというタイトルのゲームかなでした。はい、というわけで、今日もありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。さよなら。さよなら。さよなら。さよなら